Prijatelji, pozdravljam vas. Krompir nije izbirljivo povrće, što ga čini odličnim izborom za one koji ga prvi put uzgajaju. Dobro se snalazi na većini tla i gotovo uvijek proizvede dovoljno ploda u vrijeme berbe. Ipak postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da povećate svoj urod. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal Potpuno je besplatno. Hvala vam! Krompir zauzima istaknuto mjesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom upotpunjuje grupu narodne hrane. Koristi se kuvan i pečen. U zapadnim zemljama potrošnja krompira je izuzetno velika jer se koristi kao zamjena hlebu. Krompir dobro podnosi uzastopno gajenje na istoj parceli više godina za redom, ali se zbog kontrole bolesti i štetočina obavezno gaji u plodoredu. Dobri predusjevi su lucerka, djetelina i jednogodišnje mahunarke. Strna žita su čest predusjev u proizvodnji krompira. Najbolje su rane sorte ozimog ječma i ozime pšenice, a u brdsko-planinskim područjima raž. Kada govorimo o hranjenju krompira, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora. Krompir treba adekvatnu količinu hranjivih tvari kako bi se razvio zdravo i snažno. Najvažniji elementi koje krompiru trebaju su dušik, fosfor i kali. Dušik je ključan za rast lišća i stabljika, fosfor pomaže u razvoju korijena, a kali pomaže u formiranju gomolja. Najbolji način da se osigura adekvatna količina hranljivih tvari je korištenje kvalitetnog gnojiva. Možete koristiti organsko gnojivo poput stajskog gnoja ili komposta ili hemijsko gnojivo koje sadrži sve potrebne hranljive tvari u optimalnom omjeru. Preporučuje se primjena gnojiva tokom sadnje i nekoliko puta tokom sezone rasta uzimajući u obzir specifične potrebe vašeg tla i kulture. Pri gajenju morate izbjegavati zemljišta bogata hlorom. Ukoliko džubrite staljnakom, onda se koristi 20 do 50 tona po hektaru. Krompir za sadnju naziva se sjemenski krompir i obično se prodaje u vrećama ili mrežama. Koristite certifikovani krompir otporan na bolesti iz kojeg vire oči ili pupoljci. Ne brkajte sjemenski krompir sa sjemenkama krompira ili prehrambenim proizvodima. Sjajan način da besplatno dobijete više sjemenskog krompira je da ga prepolovite, ali to učinite samo ako imaju puno očiju koje izgledaju kao male rupice i odakle izbijaju klice. Iz tog razloga želite da stavite kraj krompira sa najvećim brojem očiju prema gore. Najmanje dva dana prije sadnje čistim oštrim nožem izražite velike krompire na komade veličine loptice za golf sa po 1 do 2 oka. Ovo vrijeme omogućava komadima da zacijele ili formiraju zaštitni sloj preko površine reza poboljšavajući i zadržavanje vlage i otpornost na truljenje. Nemojte sjeći sjemenski krompir koji je manji od kokošijeg jajeta, njega posadite cijelog. Postoje različiti pristupi sadnji krompira. Najčešći način sadnje je da se za svaki sjemenski krompir iskopa rupa duboka od oko 16 cm. Dodajte malo organskog džubriva sa sporim oslobađanjem, na primjer pelet od pilećeg gnojiva, a zatim ubacite krompir sa klicama okrenutim prema gore i prekrijte zemljom. Razmakrite krompire oko 40 cm u oba smjera za rane vrste. Krompirima za glavne usjeve treba malo više prostora pa ih razmaknite na udaljenosti od oko 45 cm. 
Ugnijezdite sjemenski krompir u površinu tla, a zatim ga pokrijte slamom. Krompir se može saditi u saksije. Ako nemate baštenski prostor, sadite ga u velike kontejnere, stare vreće za kompost ili namjenske vreće za krompir. Napunite dno vašeg lonca ili vreće sa mješavinom zemlje od oko 10 cm. Zatim položite jedan ili dva krompira na vrh i pokrijte. Kada lišće poraste, dodajte još mješavine za saksije malo pomalo kako biste ih uzemljili sve dok nivo tla ne dostigne vrh u kojoj se tački čini da lišće skoro eksplodira u veličini. Zalijevanje krompira Prvo voda. Ovo je zaista važno jer su krompiri bujne i lisnate biljke, a tim gomoljima je potrebno mnogo truda da nabubre. Dakle, ako je suva, dobro je zalijte. Održavajte ravnomjerno vlagu posebno od vremena nakon što cvjetovi procvjetaju. Krompiru je potrebno 1 do 2 inča vode sedmično. Previše vode odmah nakon sadnje i nedovoljno dok se krompir počinje formirati može dovesti do njegovog deformisanja. Prestanite sa zalijevanjem kada lišće počne da žuti i odumire. Ako uzgajate u kontejnerima, posebno vodite računa o tome da vaše biljke budu zaista dobro zalijevane, posebno u toplijem vremenu jer će to zaista učiniti svu razliku u postizanju dobrog uroda. Okus krompira se poboljšava dubinom i tamom. Kako biljke krompira rastu iznad površine tla, morat ćete povremeno da nagomilate zemlju i kompostirate oko biljke tako da samo gornji listovi vire iz zemlje. Od vitalnog je značaja ne dozvoliti da ljuske krompira budu izložene sunčevoj svjetlosti jer to također uzrokuje da pozeleni i proizvodi hemikaliju zvanu solanin koji daje gora kukus i otrovanje. Obogaćivanje obavljajte ujutro kada su biljke na vrhuncu. Samo povucite zemlju motikom svaki put kada stabljike dođu u visinu 15 do 20 cm tako da samo vrhovi ostanu viriti. Nastavite to raditi u fazama sve dok više ne budete mogli navlačiti zemlju ili dok se lišće ne zatvori između redova. Najčešća štetočina koja naseljava krompir je zlatica. Kada govorimo o rješavanju zlatice, najvažnija stvar koju trebate učiniti je spriječiti infekciju prije nego se pojavi. Zlatice se najčešće pojavljuju u kasno proljeće ili rano ljeto, a napadaju lišće i gomolje krompira. Kako biste spriječili infekciju, redovito provjeravajte biljke i uplanjajte sve zaražene dijelove. Ako već imate problema sa zlaticom, postoje i neki prirodni načini da se riješite ove štetočine. Naprimjer, možete koristiti ekstrakt nemovog ulja ili ekstrakt češnjaka kako bi se spriječilo daljnje širenje zlatice. Također možete koristiti i posebne zamke koje privlače zlatice i smanjuju njihov broj. Najpovoljnija temperatura za čuvanje krompira je između 4 i 5 stepena Celsjusa, a vlažnost vazduha 87%. Krompir u skladište na temperaturi nižoj od 4 stepena Celsjusa poprima neprijatno sladunjav ukus, dok pri višim temperaturama od 5 stepeni Celsjusa krtola klija i hranjiva vrijednost opada. U skladištima bez uređaja za ventilaciju debljina naslage iznosi najviše 1,5 metar, a sa ventilacijom koja se provjetrava sa svih strana do 4 metra visine. Posebna pažnja se mora obratiti na krompirovog moljca jer prezimljava i razmnožava se u skladištima krompira. Dragi prijatelji, lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i pošaljite link ovog videa i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas!